ജോബ് സെക്യൂർ ആൻഡ് ലോ എമിനൻസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഏരിയയിലെ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ പാറ്റേണുകൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആയാലും എല്ലാ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലും ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്പർ സീരീസ് ഏരിയ ജെ എം യു ആയാലും എ എം യു ആയാലും ജെ എം ഐ എ എം യു ക്യുസാറ്റ് എല്ലാ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിലും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നാലും അഞ്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്പർ സീരീസ് ഏരിയയുടെ പല പാറ്റേണുകളും അതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമ്പർ സീരീസ് ഏരിയ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ എഴുതുമ്പം എന്തായാലും നമ്പർ സീരീസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിലും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ ഡാഷ് അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഡിഫറൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പറിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒരേ നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്പർ സീരീസിലെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു അടുത്ത നമ്പർ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡാഷ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് വൺ ദൻ പ്ലസ് ടു ദൻ പ്ലസ് ത്രീ ദൻ പ്ലസ് ഫോർ ദൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് വരും പ്ലസ് സിക്സ് വരും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു ആദ്യം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു ദൻ പ്ലസ് ടുവിൻ്റേതായി ദൻ പ്ലസ് ത്രീ ആയി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു നമ്പർ സീരീസിലെ പുതിയൊരു പാറ്റേൺ ആണിത് ഇനി വേറൊന്നിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലെവൻ സെവൻ ഫോർ ടു ഡാഷ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ലെവൻ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു അപ്പം ആദ്യം മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ദൻ മൈനസ് ഫോർ ആയി ദൻ മൈനസ് ത്രീ ആയി ദൻ മൈനസ് ടു ആയി അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പം ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഈ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു പാറ്റേണും കൂടെ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ ഡാഷ് ഫൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈ നമ്പേഴ്സിന് നല്ലോണമൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സിന് ഒന്നിടവിട്ട നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ലോജിക്കലാണ് പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സ് നോക്കൂ ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഏതേ വരുള്
അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ പാറ്റേണിലുള്ള ഡിഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏകദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ എണ്ണം ചെയ്യണം അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ എമിനൻസിൻ്റെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ജോബ് സെക്യൂറിയുടെ തന്നെ ഗൈഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ആമസോണിൽ ആ ഗൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നോ ഒരു ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾക്കിടെ ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ബാച്ച് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്മിഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോകാം ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിലൂടെ പോകാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് അപ്പം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ ഒരേ സീരീസിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുകയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ നമ്പർ സീരീസിൽ തന്നെ ആദ്യം പ്ലസ് ടു വരുന്നു പിന്നെ ഇൻറ്റു ടു വരുന്നു പ്ലസ് ടു വരുന്നു ഇൻറ്റു ടു വരുന്നു ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എഡിഷനും വരാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും വരാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും വരാം എഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും വരാം അങ്ങനെ ഒരേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു സീരീസും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പുതിയ വേറൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു വൺ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡാഷ് ഫൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈ നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ പോകണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവണം അപ്പം വൺ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ഒക്കെ എന്താണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് വൺ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ സ്ക്വയർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ സ്ക്വയർ വണ്ണു ദൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ദൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദൻ സെവൻ സ്ക്വയർ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വിൽ ബി നയൻ സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് വരുന്നൊരു ടൈപ്പും നിങ്ങൾ കണ്ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡാഷ് ഫൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ അത് വേറെ എന്താണ് എയ്റ്റ് ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് ക്യൂബാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഏരിയയിലെ നമ്പേഴ്സിലൂടെ നല്ലോണം യാത്ര ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഒരു ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടൈം ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഓഫ് ലൈൻ ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അഡ്മിഷനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നടന്നാൽ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടു ക്യൂബ് ദെൻ ത്രീ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ഫോർ ക്യൂബ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ വരിക സിക്സ് ക്യൂബ് സിക്സ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് ക്യൂബ് വരുന്നു ഒന്ന് സ്ക്വയർ വരുന്നു ഒന്ന് ക്യൂബ് വരുന്നു ഒന്ന് സ്ക്വയർ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇത് കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബി ഡി ജി കെ പി ഡാഷ് വോട്ട് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നേരത്തെ നമ്പേഴ്സ് വന്നു പകരം ഇവിടെ ആൽഫബറ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രം വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നേരത്തത്തേത് പോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്ന്
വെനസ്ഡേ സാറ്റർഡേ വെനസ്ഡേ മൺഡേ സൺഡേ ഡാഷ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ട്വൻറ്റിയിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ക്ലാറ്റിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നേരത്തെ നമ്പർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആൽഫബറ്റ് കണ്ടു ഇവിടെ ഡേ കണ്ടു അതേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ സൺഡേയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് പോയാൽ മൺഡേ മൺഡേയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു രണ്ട് ദിവസം മുന്നോട്ട് പോയാൽ വെനസ്ഡേ വെനസ്ഡേയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നോട്ട് പോയാൽ സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേയിൽ നിന്ന് നാല് ദിവസം മുന്നോട്ട് പോയാൽ വെനസ്ഡേ വെനസ്ഡേയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫോർവേഡ് പോയാൽ മൺഡേ മൺഡേയിൽ നിന്ന് സിക്സ് ഡേയ്സ് ഫോർവേഡ് പോയാൽ സൺഡേ അപ്പോൾ സൺഡേ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഏത് ഡേ തന്നെ വരുള്ളൂ സൺഡേ തന്നെ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആൻസറും എന്താണ് വരുന്നത് സൺഡേ എന്ന് ആൻസർ വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു ദ നമ്പർ മിസ്സിങ് ഇൻ ദ സീരീസ് ഈസ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്പറായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടു ഫൈവ് ടെൻ സെവൻറ്റീൻ ഡാഷ് തേർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നടുക്കുള്ള നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നടുക്കുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോജിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പറും സെയിം ലോജിക് അനുസരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നമ്പറും ശരിയാവുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് കൃത്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കൂ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ അപ്പം അടുത്ത് എന്ത് വരും സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം പ്ലസ് നയൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ ഏതാ വരേണ്ടത് പ്ലസ് ലെവൻ വരണം അപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ തേർട്ടി സെവൻ ശരിയാവുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നടുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു പിടിക്കേണ്ട ടൈപ്പും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വേറൊരു പാറ്റേണും കൂടെ കാണുകയാണ് ജി എച്ച് എയ്റ്റീൻ ഐ ജെ ട്വൻറ്റി ടു കെ എൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്പേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ആൽഫബറ്റും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം എം എൻ എം എൻ എം എൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക വേണ്ട നേരെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കയറാം നമ്പേഴ്സ് നോക്കൂ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡാഷ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി അപ്പം ആൻസർ എന്ത് വരും എം എൻ തേർട്ടി എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പം നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു പാറ്റേണും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി പുതിയൊരു പാറ്റേണിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റോങ് നമ്പർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് അപ്പം ഇതുവരെ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് റോങ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം തന്ന നമ്പേഴ്സിൽ എല്ലാം എങ്ങനെയോ ലോജിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു നമ്പർ ലോജിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് എ എം യുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും തേർട്ടി വണ്ണിന് പകരം അവിടെ തേർട്ടി ആയിരുന്നു വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീയുടെ ഡിഫറൻസിലാണ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോങ് നമ്പർ ഏതാണ് തേർട്ടി വൺ ആണ് റോങ് നമ്പർ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഏതാണ് തേർട്ടി എന്നുള്ള നമ്പറായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് റോങ് നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ സീരീസിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ
അപ്പം ഇത് കൃത്യമായൊരു എന്താ പറയുക പ്രാക്ടീസ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ലോങ് ജോബ് സെക്യൂറിയുടെ ലോങ് ടേം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ജോബ് സെക്യൂറിയെ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ